আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভির সকালের সংবাদে শুনছিলেন মার্কিন তেল ব্যাংক শিরোনাম পুরো সংবাদ জুড়ে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি হাবিবা ফরজ জানাবো বিস্তারিত সংবাদ এজন্য কেচো খুরতে সাপ বেরিয়ে আসার ঘটনা ব্যবসায়ীদের অভিযোগ দোকানে তালা দিয়ে জিম্মি করে তাদের কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন সাবেক মেয়র সাইদ খোকন আর এই টাকা তুলতে ব্যবসায়ী নেতাদের ব্যবহার করা হয়েছে ব্যবসায়ী নেতা ফিরোজ আহমেদ জানান তিনি নিজেই সাইদ খোকনের হয়ে অন্তত পাঁচ কোটি টাকা তুলে বিশেষ ব্যাংক হিসেবে জমা দিয়েছে তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করছেন ঢাকা দক্ষিণের সাবেক মেয়র সাইদ খোকন বাকিটা জানাচ্ছেন এ আর বাদল রাজধানীর ফুলবাড়িয়া সুপার মার্কেট দুয়ে উচ্ছেদ অভিযান শুরুর পরই অবৈধ দোকান থেকে টাকা তোলার অভিযোগ ওঠে সাবেক মেয়রের বিরুদ্ধে রাজধানীর দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ছিয়াশিটি মার্কেটের মধ্যে কেবল ফুলবাড়িয়া দুয়েই নয়শোর বেশি অবৈধ দোকানের সন্ধান মেলে অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে আরও চমকপ্রদ তথ্য ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেন সিটি কর্পোরেশনের ক্ষমতা ব্যবহার করে অবৈধ দোকানে তালা ঝুলিয়ে দিতেন সাবেক মেয়র আর দোকান খোলার শর্ত হিসেবে দাবি করা হতো বিপুল অঙ্কের টাকা এটাই সাহিদ খোকন সাহেবের সাবেক মেয়র ওনার সিলকলা তালা ছিল পরে দিয়ে আবার কিছুদিন পরে এই তালা আবার খোলা হয়েছে ছোট তালাগুলো লাগা দেওয়া গেল তারপর টাকা দিছে তারপর খুলে দিছে যে টাকা দিছে তার দোকান খোলা হয়েছে যে টাকা দেয় নেই তার দোকান খোলা হয় নাই দুইটার জন্য আপনার একটা দেওয়া হয়েছিল আপনার বাইশ লাখ টাকা আর একটা দেওয়া হয়েছিল তেরো লাখ টাকা অভিযোগের ব্যাপারে জানতে আর টিভি টিম যায় অভিযুক্ত ব্যবসায়ী নেতা দেলোয়ার ও ফিরোজের প্রতিষ্ঠানে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা তুলে বিশেষ ব্যাংকে জমা দেওয়ার কথা অকপটে স্বীকার করেন তারা সাবেক মেয়র সাইদ খোকন সাহেব যখন উনি উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনার জন্য লোক পাঠাইছেন তখন ওনারা এসে এই দোকানগুলো নয়শো এগারোটি দোকান সিলগালা করে সাবি নিয়ে চলে যায় আমাদের সব সাবিগুলো ওনাদের ওইখানে ছিল উনি টাকা পেয়েছেন ওনাকে এখানে টাকা ছিটি করুন ওনার একটা হিসাব ছিল পাঁচ থেকে দশ লাখ টাকা দিতে হবে সিটি নগর ভবনকে নগর ভবনের বিভিন্ন খরচপাতির জন্য এখানে তিন মার্কেট থেকে আমার মার্কেট থেকে উঠছে পাঁচ লক্ষ সত্তর পাঁচ কোটি সত্তর লক্ষ টাকা আমার মার্কেট থেকে এটা আমার অফিস সহকারী আবুল কাশেম ব্যাংক স্যাংয়ের ব্যাংক রিসিডের মাধ্যমে জমা দিয়েছেন উত্তরা ব্যাংক এই ব্রাঞ্চের টাকাটা জমা দাও এখানে আমার একটা অ্যাকাউন্ট আছে ফার্মের নামে ওই অ্যাকাউন্টে টাকাটা জমা হইলে আমার থেকে তোমরা চেক নিয়ে যাও চেকটা দিয়ে দিও ওইখানে কত টাকা জমা হইতেছে তাদের লোক সহ জানতেছে চেকটা নিয়ে যাইতেছে নিরীহ মানুষের থেকে যেভাবে আদম ব্যবসা করে আদমরা এই আদম ব্যবসায়ীর মতো টাকা নিয়ে গেছে সাহিদ খোকন গুরুতর এই অভিযোগের ব্যাপারে জানতে সাবেক মেয়র সাহিদ খোকনের সাথে যোগাযোগ করা হয় তবে এসব অভিযোগ সত্য নয় বলে দাবি করেন তিনি তালা লাগানোর মতো ঘটনা আমার জানা নাই তবে তখন আপনার আমাদের যে সমস্ত ম্যাজিস্ট্রেট ছিল বর্তমানে তারাই আছে যারা সেখানে তখন গিয়েছিল বর্তমানে তারাই আছে আপনারা তাদের কাছ থেকে জিজ্ঞেস করেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের তৎকালীন একজন কর্মকর্তা জানান শুধু ফুলবাড়িয়া সুপার মার্কেট দুয়েই নয় অন্য একটি বৈধ মার্কেটেও তালা লাগিয়েছিলেন তারা আপনি তো ওই সাইদ খুকুন সাহেবের আমল থেকে আছেন আচ্ছা আপনারা কি শুধু বৈধ দোকানে তালা লাগিয়েছিলেন নাকি অবৈধ দোকানে কোন জায়গায় কথা বলছেন এই যে ফুলবাড়িয়া দুয়ে অবৈধ দোকান অবৈধ আচ্ছা মানে আপনারা তালা লাগিয়েছিলেন তালা লাগানোর পরে কি সিলগালা করা ছিল নাকি এমনি এমনি শুধু তালা লাগিয়ে দিয়েছিল না হলে তো সিটি কর্পোরেশনের তালা কিনা এটা বোঝা যাবে না এই তালা গুলো আবার খুললো কিভাবে জানেন প্রতিটি ঘটনা তদন্ত করে অভিযুক্তদের আইনের আওতায় এনে সিটি কর্পোরেশনের কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিতের দাবি ভুক্তভোগীদের এ আর বাদল আর টিভি ঢাকা বাংলাদেশ ভারত ভার্চুয়াল বৈঠক আজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই বৈঠকে অংশ নেবেন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন দীর্ঘ পঞ্চান্ন বছর বন্ধ থাকা চিলাহাটি হলদিবাড়ি রেল চলাচল বৈঠকে করোনা সহযোগিতা অভিন্ন নদীর পানি বন্টন সীমান্ত হত্যা ও বাণিজ্য যোগাযোগের বিষয়ে আলোচনা সই হতে পারে কয়েকটি সমঝোতা স্মারকে 
বিস্তারিত জানাচ্ছেন মুক্তা মাহমুদ 2019 সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবছরের মুজিব বর্ষের উদ্বোধন উপলক্ষে ভিডিও বার্তা দেন করোনার এই পরিস্থিতিতে দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ থাকলেও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রথম ভার্চুয়াল বৈঠক হচ্ছে আজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মধ্যে ভার্চুয়াল এ বৈঠকে দুই দেশের বেশ কয়েকটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আর এ বৈঠকেই দীর্ঘ 55 বছর পর আবারো চালু হতে যাচ্ছে নীলফামারী চিলহাটি হয়ে ভারতের সঙ্গে ট্রেন চলাচল 1965 সালের আগ পর্যন্ত এ পথে দুই দেশের মধ্যে নিয়মিত রেল যোগাযোগ চালু ছিল সেই সময় পথটি ব্যবহার করে ভারতের দার্জিলিং থেকে বাংলাদেশের খুলনা হয়ে ভারতের কলকাতা পর্যন্ত মালবাহী ও যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল করত এত বছর পর চিলহাটি শিলিগুড়ি রুটে রেলপথ চালুর মাধ্যমে এ অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্যের নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হচ্ছে শুধু দুই দেশ বলবো না এখানে নেপাল ভুটান এবং ভারতের সাথে আমাদের একটা ব্যবসায়িক একটা সেতু বন্ধন তৈরি হতে যাচ্ছে এখন থেকে আমরা চিলাহাটি রেল স্টেশন থেকে হলদিবাড়ি সহজে আমরা যাতায়াত করতে পারব আর ইন্ডিয়ার লোকরা এই দিক দিয়ে চলাফেরা করতে পারবে জনমতি শেখ হাসিনা কি আমরা নিফামারী বাসী পক্ষ থেকে অনেক ধন্যবাদ জানাই দের ঘন্টার এই বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে জ্বালানি সহযোগিতা খাতি সংরক্ষণ সহযোগিতা এছাড়াও এই বৈঠকে পানি বন্টন কোভিড সহযোগিতা সীমান্ত হত্যা বাণিজ্য ঘাটতি যোগাযোগ বিদ্যুৎ ও রোহিঙ্গা সংকট সহ দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নানা বিষয় আলোচনা হতে পারে মুক্তা মাহমুদ আর টিভি ঢাকা দর্শক এই মুহূর্তে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পর্দায় কথা বলছেন ভারতীয় হাই কমিশনার সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে ইটস ইটস স্টেজ প্রসেস সো দেল বি দি টেকনিক্যাল লেভেল মিটিং দেন দি সেক্রেটারিজ মিটিং দেন দি জিআরসি সো ইন দি নেক্সট ফিউ উইকস উই উইল ওয়ার্কিং টু ট্রাই এন্ড ডু ইট উইদিন দিস মান্থ উই উইল এট লিস্ট হ্যাভ দি টিএলএম হোপফুলি বাই দি এন্ড অফ দি মান্থ থ্যাঙ্ক ইউ হিজ এক্সেলেন্সি अबाउट দ্য এলওসি থিং देयर আর সাম সার্টেন অ্যানোমালিজ ইন দ্য এলওসি সো দি প্রজেক্টস আর নট গোইং স্মুথলি সো উইল देयर বি এনি অ্যানাউন্সমেন্ট হাউ টু স্মুথ দ্য প্রসেস Uh, that's already been announced when our foreign secretary visited uh, the um, secretary of prd uh, fatima ji and i will go, sit together every every uh, uh, every few weeks with the intention in, in fact our first meeting will be in early january mm -hmm. with the intention of uh, understanding what are the procedural problems mm -hmm. because as far as we are aware we are doing our best to offer at rates that we offer to nobody else in the world we, these are the best rates that we can offer in fact these are if i may be so bold these are about the best rates that you can also get from anybody else i think only japan offers slightly better rates than we do so getting these projects off the ground that is not in, entirely in our hands there is also a need for uh, for you know line departments to bring projects that your own system can approve we can't interfere in that process we only come to the point where the bidding part comes in so we would be very happy to improve this both our leaders want Uh, the LOC 2 and 3 to increase the rate of utilization mm -hmm. LOC 1 is almost completely utilized so mm -hmm. so clearly there is a way forward and it should not be too difficult for us to fix this mm -hmm. so i'm hopeful that um, following uh, this summit meeting when the uh, leaders will give us direction and hopefully before the next summit meeting we will be able to show you even more progress thank you thank, thank, you. thank, you. thank you so much thank you. thanks for thank you এতক্ষণ দেখছিলেন রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মা থেকে ভারতীয় হাই কমিশনারের বক্তব্যের অংশবিশেষ করোনার সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহারের পর সঠিকভাবে ধ্বংস না করা হলে সেগুলো উল্টো ভাইরাস ছড়াতে পারে আবার পরিবেশবিদরা বলছেন নব্বই শতাংশ মাস্ক সিনথেটিক যা পলিথিনেরই আরেক রূপ আর গ্লাভস প্লাস্টিকের হয় এসব পচতে সময় লাগে কয়েকশো বছর তাই করোনার পরিত্যক্ত সুরক্ষা সামগ্রী ঠিকমতো ফেলা না হলে পরিবেশের বড় ধরনের ক্ষতি হবে সাকিবুর রহমানের ধারাবাহিক রিপোর্টের শেষ পর্ব আজ ছবি তুলেছেন নিজামুদ্দিন অনেকেই করোনা সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহারের পর রাস্তাঘাটে ফেলছেন অনেক সময় এগুলো বৃষ্টির পানির সঙ্গে চলে যাচ্ছে ড্রেনে ড্রেন থেকে নদীতে আর এগুলো সর্বশেষ ঠিকানা হচ্ছে সাগরের তলদেশ ফলে সাগরের জীববৈচিত্র পরিবেশে ভবিষ্যতে এসবের দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতির প্রভাব পড়বে রাজধানীর ধানমন্ডির রবীন্দ্র সরোবর যেখানে খোলা আকাশের নিচে শরীর চর্চা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে আসেন অনেক মানুষ কিন্তু এখানেও একই অবস্থা লেক জুড়ে পড়ে আছে ব্যবহার করা করোনার সুরক্ষা সামগ্রী যারা মাস্কটা ফালায় 
তারা খুব ভালো কাজটা করে না আমরা বাঙালি জাতি মানে অনেক সচেতনমূলক কথাই বলে কিন্তু নিজেরা এটা মানে পালন করি না নির্দিষ্ট একটা জায়গায় ডাস্টবিন বা যে কোনো একটা জায়গায় এটাকে ডিসপোজ করে দেওয়া ভালো লেকের পরিচ্ছন্ন কর্মীরা বললেন আবর্জনা ফেলার নির্দিষ্ট স্থান থাকলেও কেউ কেউ এভাবে ফেলে যান আমরা অবশ্য তাদের নিজের যে যেটা ফেলানো যাবে না পরিবেশ নষ্ট হয় বা দূষণীয় হয় এটা পরিবেশ সংরক্ষণ করতে হবে আপনারা সঠিকভাবে এটা নিয়ন্ত্রণ করেন আমরা বলি অবশ্য সবাইকে অ্যাডভাইস দিই করোনার সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহারের পর সঠিকভাবে ধ্বংস না করলে পরিবেশের উপর মারাত্মক ক্ষতির প্রভাব পড়বে গ্লাভস মাস্ক এগুলো যে আমরা যেখানে সেখানে ফেলছি এবং এগুলো বিজ্ঞানসম্মতভাবে আমরা এগুলো ব্যবস্থাপনায় নিচ্ছি না যার ফলে একদিকে যেমন জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অন্যদিকে এগুলো আমাদের যে নগরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার যে দুর্বিষ অবস্থা তাকেও চিহ্নিত করছে এ বিষয়ে এখনই নীতিমালা করতে না পারলে ভবিষ্যতে পরিবেশ আরও বিপর্যয়ে পড়বে এমন আশঙ্কার কথা জানালেন তিনি মান নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি গাইডলাইন সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া উচিত তা না হলে আমাদের উপকারের চেয়ে ক্ষতি বেশি হবে এবং সুনির্দিষ্ট একটি নীতিমালা যদি প্রণয়ন করা যায় কোন গ্রেডের মাস্ক হবে কোন গ্রেডের গ্লাভস হবে করোনা ভাইরাস থেকে আত্মরক্ষার জন্য যে উপকরণগুলো অত্যাবশ্যকীয় ভবিষ্যতে তা পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ হয়ে উঠবে তাই পরিবেশবিদরা মনে করেন এখনই দ্রুত ব্যবস্থা নিতে না পারলে পরিবেশের জন্য তা বেশ হুমকির স্বরূপ শাকিবুর রহমান আর টিভি ধানমন্ডি লেক ঢাকা দর্শক চিলাহাটি হলদিবাড়ি রেল চালুর বিষয়ে সবশেষ তথ্য জানাতে আমরা আবারও নীলফামারী থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছি সহকর্মী হাসান রাবির সাথে হাসান হাবিবা আপনি জানেন যে আজকে সেই মহেন্দ্র খন এই এলাকার মানুষের যে প্রায় পাঁচপান্ন বছর পর চিলাহাটি থেকে হলদিবাড়ি ভারতের হলদিবাড়ি স্টেশন এটা রেল লাইন চালু হচ্ছে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী আমাদের বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এই আজকে সাড়ে এগারোটায় ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে এটার উদ্বোধন করবেন প্রথমেই আমাদের বলে রাখি যে সেটা হলো যে বাংলাদেশ অংশে প্রায় ছয় পয়েন্ট বাহাত্তর কিলোমিটার রাস্তা রেল লাইন ওই পঁয়ষট্টি সালের পরে তুলে রাখা হয়েছিল এবং ভারতেরও প্রায় তিন কিলোমিটার রেল লাইন সরানো হয়েছিল এরপর প্রধান দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতার কারণে আজকে সেই মহেন্দ্র খন এসছে যেখানে আজকে উদ্বোধন হবেন উদ্বোধন করবেন দুই প্রধানমন্ত্রী এস এই এর মাধ্যমে বাংলা নীলফামারী এবং অত্র অঞ্চলে ঠাকুরগাঁ পঞ্চগড় উত্তরাঞ্চলের ব্যবসার প্রসার ঘটবে ব্যবসায়ীরা সহজ অল্প স্বল্প মূল্যে পণ্য আনা নেয়া করতে পারবে এর এছাড়াও এখানে ব্যাপক মানুষ কর্মসংস্থান আছে এদেরও কর্মসংস্থান হবে এলাকার মানুষের মাঝে উৎফুল্ল উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে সেখানে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়েছে এই এটা উদ্বোধনের অপেক্ষায় তারা আছে ধন্যবাদ আপনাকে এতক্ষণ নীলফামারী থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী হাসান রাব্বি অবশেষে মানবতার জীবন যাপন থেকে মুক্তি পেতে যাচ্ছে নোয়াখালীর হাতিয়ার পঞ্চায়েত গ্রামের ছয়টি পরিবারের ত্রিশ জন সদস্য তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন ঘূর্ণিঝড় আম্পানের কারণে পরিবারগুলোর আশ্রয়হীন হওয়ার খবর আর টিভির অনলাইনে প্রকাশের পর পুনর্বাসনের জন্য কাজ শুরু হয়েছে হাতিয়ার প্রতিনিধি ইসমাইল হোসেনের তথ্যচিত্রে বিস্তারিত জানাচ্ছেন দীপ্তচন্দ্র পাল নোয়াখালীর হাতিয়ার নলচিরা ইউনিয়নের পঞ্চায়েত গ্রামে একটি পুকুর পাড়ে বসবাস করত ছয়টি পরিবার এদের অনেকেই খেত খামারে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত ঘূর্ণিঝড় আমপান হঠাৎই পরিবারগুলোর শেষ সম্বলটুকু কেড়ে নেয় দুদিন বাঁধের উপর অবস্থানের পর তার আশ্রয় খুঁজে নেয় নলচিরা সিদ্দিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিত্যক্ত ভবনে স্কুলে 
নানান দিক সমস্যা ছেলে একজন আছে বউ আছে আমরা থাকতে পারি না সব এক কানে থাকি 6 মাসের বেশি সময় ধরে বাস্তুহারা পরিবারগুলো মানবতার জীবন যাপন করলেও তাদের খবর নাইনি প্রশাসন কিংবা জনপ্রতিনিধিরা আরটিভি অনলাইনে বিষয়টি উঠে এলে তাদের জন্য ঘরবাড়ি করে দেওয়ার কাজ হাতে নেয় প্রশাসন এই ঘটনাটাই আমি স্থানীয় পত্রপত্রিকা এবং আরটিভি অনলাইনের মাধ্যমে জানতে পারি আমাদের মুজিব বর্ষ উপলক্ষে সরকার যে ঘরের বরাদ্দ দিয়েছে সেই অনুযায়ী আমরা তাদেরকে পুনর্বাসন করব সবকিছু হারানো দিশে হারা পরিবারগুলো দ্রুতই পুনর্বাসিত হবে খুঁজে পাবে বাঁচার সম্বল এমনটাই প্রত্যাশা সকলের দীপ্তচন্দ্র পাল আরটিভি ঘন কুয়াশা ও শীতে দুর্ভোগে আছেন উত্তরাঞ্চল সহ দেশের বিভিন্ন এলাকার মানুষ উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে বেড়েছে শীতের প্রকোপ কুয়াশার কারণে দিনের বেলাতেও হেডলাইট জ্বালিয়ে যানবাহন চলাচল করছে খড়কুটো জ্বালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা করছেন দরিদ্র মানুষ কুড়িগ্রামের প্রচণ্ড ঠান্ডার সাথে রাত ভর বৃষ্টির মতন শিশির ঝরে ভোর ছয়টায় এই জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে এগারো ডিগ্রি সেলসিয়াস এতে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন খেটে খাওয়া ও ছিন্নমূল মানুষ চুয়াডাঙ্গায় ঘন কুয়াশায় ক্ষতির মুখে ফসলের মাঠ হাসপাতালে বাড়ছে শীতজনিত রোগীর সংখ্যাও দর্শক যুক্তরাষ্ট্রে করোনা পরিস্থিতির খবর জানতে যুক্ত হচ্ছি ওয়াশিংটন ডিসিতে ভয়েস অব আমেরিকার সাংবাদিক ফকির সেলিমের সঙ্গে সেলিম ফাইজার ভ্যাকসিন প্রয়োগ শুরু হলেও করোনার সংক্রমণ ও মৃত্যু বাড়ছে যুক্তরাষ্ট্রে তো এ নিয়ে সবশেষ কি তথ্য আছে আপনার কাছে করোনা সংক্রমণের হার আসলে বলা যায় একেবারে রেকর্ড পরিমাণে বেড়েছে আজকে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বেশি একদিনে করোনা সংক্রমণের রেকর্ড হয়েছে দুই লাখ চুয়াল্লিশ হাজারেরও বেশি সংক্রমিত হয়েছে এবং মারা গেছে তিন হাজার তিন হাজার ছশো সাতান্ন জন খুব সম্ভবত তো একদিনের রেকর্ড এটি আবার করোনার ভ্যাকসিন শুরু হয়েছে গত সোমবার থেকে শুরু হয়েছে সোম মঙ্গল বুধ আজ তৃতীয় দিন স্বাস্থ্যকর্মীদের উপরেই করোনার ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হচ্ছে তবে একটি নেতিবাচক খবর হচ্ছে আলাস্কাতে এক হসপিটালে একজন স্বাস্থ্যকর্মী ভ্যাকসিন নেওয়ার কয়েক মিনিট আর দশ বারো মিনিটের মাথায় তার অ্যালার্জিক রিয়াকশন দেখা দিয়েছিল পরে যদিও এখনো ঠিক হয়েছে তো ফাইজার বায়োটেকের এই ভ্যাকসিনের রিয়াকশন আমরা ইউকেতেও দেখেছি যখন শুরু হয়েছিল তবে ইউকেতে যাদের রিয়াকশন হয়েছিল তাদের অ্যালার্জির হিস্ট্রি ছিল কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে আলাস্কাতে যেটি হয়েছে তার কোনো অ্যালার্জির হিস্ট্রি ছিল না কিন্তু মানে উদ্বেগের বিষয় নেই কারণ তিনি ঠিক হয়েছেন তার কোনো অসুবিধা নেই আর আরেকটি খবর হচ্ছে যে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এবং মৃত্যুর হার যুক্তরাষ্ট্রে বেড়ে যে যাবে মার্চ পর্যন্ত এ কথা আগেই বলা হয়েছিল কি আর এর ভিতর ভ্যাকসিন যেহেতু শুরু হয়েছে এটা ইফেক্টিভ হতে বেশ কিছু দিন হয়তো সময় লাগবে আর দ্বিতীয় একটি ভ্যাকসিন আসছে হয়তো আগামীকাল সতেরোই ডিসেম্বর এটার অনুমোদন দেবে মডেনা কোম্পানির এটাই সকলে ধন্যবাদ আপনাকে কথা বলছিলাম ভয়েস অব আমেরিকার সাংবাদিক ফকির সেলিমের সঙ্গে দর্শক করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কিত হবেন না সতর্ক হন নিজে পরিচ্ছন্ন থাকুন মাস্ক পরুন অন্যকে সচেতন করুন এই সংকট মুহূর্তে প্রয়োজনীয় সব তথ্য নিয়ে আপনাদের পাশে আছে আর টিভি সকালের সংবাদে পর্যন্ত এয়ার টিভির সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডোজ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়া তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আর টিভি অনলাইন ডট কম ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালস আর এখন থেকে আর টিভির সব বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান দেখতে পাবেন আর টিভি প্লাসে ধন্যবাদ সবাইকে